పలికిన మొదటి మాటగా లూకాస్ వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయము ముప్పై రెండు నుండి ముప్పై ఎనిమిది వచనముల వరకు చదువుకుందాం మరి మరి ఇద్దరు ఆయనతో కూడా చంపబడుటకు తేబడిరి వారు నేరము చేసిన వారు వారు కపాలమనబడిన స్థలమునకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ కుడివైపున ఒకనిని ఎడమ వైపున ఒకనిని ఆ నేరస్తులు ఆయనతో కూడా సులువ వేసిరి యేసు తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించమని చెప్పాను వారు ఆయన వస్త్రములు పంచుకునుటకై చీట్లు వేసిరి ప్రజలు నిలువబడి చూచుచుండిరి అధికారులను వీడు ఇతరులను రక్షించను వీడు దేవుడు ఏర్పరచుకున్న క్రీస్తు అయిన ఎడల తన్ను తాను రక్షించుకునని అపహసించిది అంతటి సైనికులు ఆయన యొద్దకు వచ్చి ఆయనకు చెరకనిచ్చి నీవు యూదుల రాజు అయితే నిన్ను నీవే రక్షించుకొనమని ఆయనను అపహసించిరి ఇతడు యూదుల రాజని పై విలాసము కూడా ఆయనకు పైగా వ్రాయబడెను ఈ పరిశుద్ధ వాక్యం దేవుడు దీవించిన గాక ప్రార్థన పరిశుద్ధుడు 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 అని ప్రధానదూతల శబ్దంతోనూ పాపులమైన మాలాటి వారితోనూ కొనియాడబడుతున్న నాయసు రాజా నీ మిక్కిలి ఘనమైన నామంకు లెక్క లేనటువంటి స్థుతులు స్తోత్రములను ఆయన గడిచిన కాలమంతా నీ కృప చాటిన మమ్మల్ని కాచి దాచి భద్రపరిచినందుకు ఇటు సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు దేవం మరి ఈ శుభ శుక్రవారాన్న తండ్రి మేమందరూ ఇలా కూడుకొని నీ నామాన్ని మయంపరచుటకు నీవిచ్చిన భాగ్యాన్ని బట్టి నీకు ఎంతో వేలాది వందనాలు తండ్రి ఇప్పటి వరకు పాటల ద్వారా స్థుతి ఆరాధన ద్వారా నీ నామానికి మయం తెచ్చుకున్నామని నమ్ముతున్నాము తండ్రి మరి ఇప్పుడు నువ్వు సిల్వలో మా కొరకు పలికిన ఈ అమూల్యమైన ఏడు మాటలను మేము ధ్యానించుచుండగా నీవు మాతో ఉండండి అయ్యా ఈ ఏడు మాటలకు గల అర్థం ఏమిటో దానిలో ఉన్న తాత్పర్యం ఏమిటో మేమందరం గుర్తెరుగులాగిన నీ సహాయాన్ని మాకు దయచేయండి ప్రతి మాట ద్వారా నీవు మాకు ఏం తెలియజేయాలనుకుంటున్నావు మా జీవితాలను ఏ రీతిగా తండ్రి చక్కబెట్టాలని నీవు ఆశపడుతున్నావు తండ్రి అందులో ఉన్న ఆత్మీయ జ్ఞానాన్ని మేము తెలుసుకునే కృపను మీరు మాకు దయచేయండి దేవా మరి మొదటి మాటగా తండ్రి మేము ఎంతో తండ్రి తప్పు చేసినప్పటికీ మా అవిధేయతల నిమిత్తము మా పొరపాట్ల నిమిత్తము నీవు సిలువ నొంది కూడా తండ్రి అయ్యా మేమేం చేస్తున్నాం మాకు తెలియదు కనుక మమ్మల్ని క్షమి క్షమించమని తండ్రి నీ తండ్రికి నీవు మొర పెడుతున్నావు అందును బట్టి నీకు ఎంతో వేలాది వందనాలు తండ్రి నీవిచ్చిన ఈ క్షమాపణ వల్లనే మేము ఈనాడు బ్రతుకుతున్నాం కాబట్టి తండ్రి ఆ క్షమాపణ మేము ఎప్పటికీ జ్ఞాపకం చేసుకొని మరి నిన్ను పోలు నడుచుకునే కృపను మాకు దయచేయమని మన ఈ నచ్చిన దీని ప్రార్థనని పాద సన్నిధిగా చేర్చుకోమని త్వరలో రన యేసుక్రీస్తున్నామని బట్టి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె మరి దేవుడు మన యొక్క గుడ్ ఫ్రైడే మన అందరికీ దయచేసి ఈ సులు మీద పలికినటువంటి ఏడు మాటలను మనం ధ్యానం చేసుకోవడానికి మరి యొక్క తరుణము ఆయన ఇచ్చినందుకు ఆయనకు వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తాం మొట్టమొదటి మాట తండ్రి వీరేం చేయిచున్నారో తెలియదు కదా వీరిని క్షమించము మరి జనరల్గా మనల్ని ఎవరన్నా బాధ పెట్టిన వెంటనే మనకి న్యాచురల్ రియాక్షన్ ఏమొస్తుందంటే క్షమించమంటామని వస్తుందా లేకపోతే వారిని మనము ఖర్చు చేస్తామా ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం ఖర్చు చేస్తాం కదా మనల్ని ఎవరన్నా బాధ పెట్టిన వెంటనే మన న్యాచురల్ రియాక్షన్ ఏముంటుందంటే వారి మీద మన కోపం ఉంటుంది ద్వేషం ఉంటుంది ఇంకా వారి మీద మనం ఎన్నో శాపాలను కూడా మనం పలుకుతాం యేసు ప్రభు యొక్క జీవితాన్ని మనం చూస్తుంటే బాబుల యొక్క వాక్యం ఏముంటుందంటే హీ బిగాన్ టు డూ అండ్ టీచ్ ఆయన ఏదైతే ఆయన బోధిస్తున్నాడో అది చేస్తూ వస్తున్నట్టు ప్రతి చోట కూడా రాసి ఉంటుంది హీ బిగాన్ టు టీచ్ అండ్ డూ ఆయన ఎప్పుడు కూడా తన పలికినటువంటి మాటలను ఏదైతే బోధిస్తున్నాడో అది ఆయన జీవిస్తూ వస్తున్నాడు కాబట్టి అందరూ ఆయన జీవితాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు ఒక చోట ఈశ్వరు నిలబడి వాళ్ళందరితో ఒక ఛాలెంజ్ చేస్తాడు ఏంటంటే నాలో పాపముందని ఎవరైనా నిరూపించగలరా అంటే ఆయనని ద్వేషించిన మనుషులు కూడా ఆయన ఎక్కడ తప్పు చేస్తాడో అని వెతికి వెతికి ఇదిగో భూతదాలు పట్టుకొని కూర్చున్నటువంటి వారు కూడా ఆయన తప్పు వాళ్ళు చూడలేదు నేను పలుచిన మాట ఏంటంటే యేసు ప్రభు తాను బోధించినటువంటి వాటిలో ప్రాముఖ్యమైంది ఏంటంటే క్షమాపణ కదా మీరు అనేక చోట్ల చూస్తారు అనేక చోట్ల ఆయన క్షమించుడి క్షమించుడి అని కూడా పలికి ఉంటారు చూడండి మత్తయ్య రాసిన స్వార్త ఆరో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన నుండి పదహారు వచ్చిన వరకు ఎవరిని చదవండి మాథ్యూ చాప్టర్ సిక్స్ వర్డ్స్ ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ మనుషుల అపరాధములను మీరు క్షమించిన ఎడల మీ పరలోకపు తండ్రియు మీ అపరాధములను క్షమించును మీరు మనుషుల అపరాధములను క్షమింపకపోయిన ఎడల మీ తండ్రియు మీ అపరాధములను క్షమింపడు మనుషుల అపరాధాలను మనం క్షమిస్తే దేవుడు మన అపరాధములను క్షమిస్తాడు మనం క్షమించకపోతే దేవుడు మన అపరాధాలను క్షమించాడంట అదే కాకుండా ఐదో అధ్యాయము నలభై నాలుగు నుండి చదవండమ్మా 
నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా మీరు పరలోక మందున్న మీ తండ్రికి కుమారులై ఉండునట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి మిమ్మల్ని హింసించి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయుడి మిమ్మల్ని హింసించి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయుడి ఆయన చెడ్డ వారి మీదను మంచి వారి మీదను తన సూర్యుని ఉదయింపజేసి అంతవరకు చాలు మీరు పరలోకు వందినటువంటి దేవుని బిడ్డల ఏ రీతిగా అవుతారంటే మనం హింసించిన వారిని ప్రేమించాలంట వారి కొరకు మనము ప్రార్థన చేయాలంట ఇవన్నీ కూడా బోధ చేసింది యేసు ప్రభువే కదా ఇవన్నీ కూడా బోధ చేసింది యేసు ప్రభువే చూడండి మత్తె రాసిన స్వార్థ పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఒకసారి చూద్దాం మాథ్యూ చాప్టర్ ఎయిటీన్ ఇరవై ఒక వచ్చిన ఒకసారి మనం చూసుకుందాం అది అంతా మనం అదే ముప్పై వరకు మనం చదువుకుంటే ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నామంటే పేతురు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఒక మాట అంటున్నాడు నాకు విరోధంగా తప్పు చేసినటువంటి నా సోదరుని ఎన్నిసార్లు క్షమించాలి ఒకసారా రెండు సార్లా మూడు సార్లా ఏది ఎక్కువ సార్లు కదా మేబీ ఫస్ట్ టైం ఈజ్ ఫైన్ మొదటిసారి క్షమించాలంటే ఫైన్ సెకండ్ టైం కూడా పర్వాలేదు మూడోసారి పర్వాలేదు దాని తర్వాత వాడు చేస్తూనే ఉంటే నేనేం చేయాలి అని యేసు ప్రభుని యొక్క ప్రశ్న ఇస్తున్నాడు అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమిటంటే సెవెంటీ టైమ్స్ సెవెన్ కొంతమంది సెవెన్ టు ద పవర్ సెవెన్ అంటారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఎన్నిసార్లు తప్పు చేసినా అన్నిసార్లు క్షమించాలని అప్పుడు దేవుడు ఒక చిన్న యేసు ప్రభు ఒక చిన్న ఉపమానం కూడా చెప్తున్నాడు ఏంటంటే ఒక దాసుడు అంట ఆయన పనిచేసిన యజమాని దగ్గర ఎంతో అప్పు తీసుకొని అప్పు తీర్చలేకపోయినప్పుడు ఆ యజమాని ఆయన్ని క్షమించాడు కానీ ఆయన దగ్గర కొన్ని రూపాయలు కొద్దిగా ధనము అప్పు తీసుకునేటువంటి వాడిని వీడు క్షమించలేకపోతున్నాడంట అప్పుడు ఆ యజమాని అంటున్నాడు నేను నిన్ను క్షమించాను ఎన్నో బాపాముల నుండి ఎన్నో తప్పుల నుండి నువ్వు ఎలా క్షమించలేకపోతున్నావని ఇక్కడ ఆ ఉపమానం ద్వారా పలుకుతున్నాడు అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మనం ఎన్నో తప్పిదాలు చేస్తుంటాం పరలోక తండ్రి దేవుడు మనల్ని ఆ తప్పిదాలన్నీ కూడా క్షమిస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన ఏం కోరుతున్నాడంటే మనం కూడా ఇతరులను క్షమించటము నేర్చుకోవాలని కదా దేవుడి యొక్క హృదయము మనం ఎక్కడ చూసినా క్షమాపణ 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 అంటుంది యేసు ప్రభు ఈ ఉపమానము పేతురికి చెప్తున్నాడు మరి ఆయన బోధ అంతా కూడా క్షమాపణ అని ఉంది ఇప్పుడు ఆయన సులువు మీద ఉన్నాడు నీకు ఎవరైతే ద్రోహం చేశారో నీకు ఎవరైతే కష్టం కలిగించారో వారిని నువ్వు శపించక వారిని నువ్వు తిట్టక వారిని నువ్వు మరి క్షమించి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయి అని యేసు ప్రభు మత్తే రాసిన ఐదో దేవలో మనం చూసాం నలభై మూడు నలభై నాలుగు ఇప్పుడు ఆయన సులు మీద ఉన్నాడు ఆయన్ని దూషించినటువంటి వారు ఆయన కొట్టినటువంటి వారు ఆయన మీద భూమి వేసినటువంటి వారు ఆయన ముందు నిలబడి ఉన్నారు ఇది చాలా కష్టమైనటువంటి సమయం వారిని చూసి హేళన చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా వారిని క్షమిస్తారా అంటే చెప్పండి ఇప్పుడు మనం వారి ముందు లేకుండా మన ఇంట్లోకి వెళ్ళి ప్రభు అని వాళ్ళని క్షమించేస్తానులే అని అనుకుంటాం కానీ ఆ దూషించే వాళ్ళు ఆ హేళన చేసేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా యేసు ప్రభు ముందు నిలబడి ఉంటే యేసు ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే తండ్రి వీరు ఏం చేస్తున్నారో వీరికి తెలియదు వారికి తెలియదా వాళ్ళందరూ కూడా సద్దిక్సీయులు ఫారసీయులు యాభై సంవత్సరాల కంటే మించినటువంటి వారు గడ్డవులు తెల్ల గడ్డాలు ఉండి ధర్మశాస్త్రం చదివినటువంటి వారు అన్ని చదివి కూడా యేసు ప్రభు పలికినటువంటి మాటలు దోషం లేదని నిరూపించలేకపోయి ఆయనని మాటలతోటి వారు జయించలేకపోయి ఆయనను ఇదిగో ఈయన ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడే ఎవరి శక్తులు చేస్తున్నాడు అని తెలుసుకున్నారు అయినప్పటికీ కూడా కదా నిఖో దేవస్ యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఉంటాడు ఆయన కూడా ఒక పరిసయ ఏమంటున్నాడంటే దేవుని శక్తి ఉంటే కానీ నువ్వు ఈ పనులన్నీ చేయలేవని అంటే వారికి యేసు ప్రభు దేవుని శక్తితో వచ్చిన వారిని తెలుసు అయినప్పటికీ కళ్ళు మూసుకుపోయినాయి వాళ్ళకి వాళ్ళు మా నిజాన్ని నమ్మలేకపోతున్నారు ఆయన దగ్గరికి రాలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే వారు ఆయన్ని అంగీకరించలేకపోతున్నారు మేమే గొప్ప వారమని మేమే అతరులు ఇతరులకు భోజనం చేయాలి యేసు ప్రభు ఎవరో నజరేడు వచ్చినటువంటి వాడు అక్కడ నుండి దేవుని ప్రవక్తలు రారు అని చూస్తున్నారు కానీ ఆయన చేసిన కార్యాలు వారు గ్రహించలేకపోతున్నారు వారు ఆయన్ని అంతగా ద్వేషిస్తున్నారు బైలకు వాక్యం ఏముంటుందంటే పిలాతు వారు ఆయన మీద అసూయతోటి అక్కడికి తీసుకువచ్చారని ఆయన చంపించేయాలని ఆయన అర్థం చేసుకున్నాడు యేసు ప్రభుని ఎందుకు పట్టుకున్నారండి అసూయతోటి మనుషులు ఆయన వెంబడిస్తున్నారు మనుషులందరూ ఆయన వెనకాల వెళ్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇదిగో హోసన్నా అని పలుకుచున్నారు అసూయతోటి వారు యేసు ప్రభుని చంపించడానికి వారు పన్నాగము పన్నారు అయితే ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఇంతవరకు బోధించాడు కానీ సమయం వచ్చింది ఇప్పుడు బో ఏ బోధ చేశాడో అది ఆయన జీవిస్తున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే తండ్రి వీరు ఏం చేస్తున్నారో మీకు తెలియదు కాబట్టి వీరిని క్షమించమని ఇప్పుడు వరకు ఆయన పలికాడండి ఇదిగో నీ యొక్క శత్రువులను క్షమించు ప్రేమించు అని ఆయన మాటలలో చూపించాడు 
అనేక సార్లు దేవుని మాటలు పలకటం చాలా ఈజీ ఇక్కడికి వచ్చి కదా దేవుని గురించి చెప్పడం చాలా ఈజీ కానీ జీవించడం చాలా కష్టం యాకో పత్రికలో మూడో జీవనం ఉంటుంది ఏమిటంటే మీరు అందరూ కూడా బోధకులు అవ్వాలని కోరుకోవద్దు ఎందుకంటే బోధకులు అయిన వారికి ద స్టాండర్డ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి వెరీ హై గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెట్ ద స్టాండర్డ్స్ వెరీ హై యూ హ్యావ్ టు లివ్ బై వాట్ యూ ప్రీచ్ మనం ఏదైతే బోధిస్తున్నామో దాని ప్రకారం జీవించాలి అందుకనే దేవుడు అంటాడు అందరూ బోధకులు కాకండి నేను రేపు మిమ్మల్ని నేను ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క తీర్పు తీర్చబోతున్నానో మీ స్టాండర్డ్స్ హై ఉంటాయి మీ క్వాలిఫికేషన్ మార్క్ హై ఉంటుంది మీ కట్ ఆఫ్ మార్క్ హై ఉంటుంది కదా ఎస్ ప్రభు ఏదైతే ఆయన బోధించాడో అది ఆయన జీవించాడు కదా ఆయన ప్రభు వీరిని క్షమించు అని ఆయన పలుకుచున్నాడు మరి ఎస్ ప్రభు వచ్చిందే క్షమించటానికి యేసు ప్రభు ఎందుకు వచ్చాడంటే క్షమి దేవుని యొక్క క్షమాపణ మనకి చూపించడానికి ఎఫ్సి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఏడవ వచనం చూడండి ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ వన్ కృప మహదైశ్వర్యమును బట్టి ఆ ప్రియని అందు ఆయన రక్తము వలన మనకు విమోచనము అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగి ఉన్నది దేవుని యొక్క గొప్ప కృప ఎందు ఆయన రక్తం ద్వారా మనకి ఏముందండి క్షమాపణ కలిగినది విమోచన క్షమాపణ రెండు మనకి ఆయన రక్తం ద్వారా కలిగి యేసు ప్రభుత్వ జీవితము మనల్ని విమోచించటానికి మన ఇదిగో మన దుష్టుని యొక్క రాజ్యం నుండి విమోచించి మన పాపములు క్షమించడానికి ఆయన వచ్చాడు కదా మరి బైబిల్ యొక్క వాక్యం చెప్తుందంటే మన అందరం పాపము చేసి దేవునిచ్చిన మహిమను పొందలేక ఉన్నాం కదా వి ఆల్ ఫాలోయింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ వి ఆల్ హ్యావ్ సెండ్ అయితే యేసు ప్రభు యొక్క జీవితం ఎందుకు వచ్చాడంటే మనను విమోచించడానికి మన పాపం నుండి రక్షించడానికి కదా మరి యేసు ప్రభు ఒకసారి పేతురుతోటి ఆయన శిష్యులతోటి పలుకుతూ ఫిలిప్తోటి నన్ను చూసిన వారు ఎవరు చూసినట్టు అంటాడండి తండ్రిని చూసినటువంటి వారు యేసు ప్రభు తండ్రి యొక్క గుణాన్ని మనకు చూపిస్తున్నాడు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విత్ గాడ్ ఈజ్ ఇస్ ఫర్గివ్నెస్ కీర్తనాలు నూట ముప్పై ఒక కీర్తన మూడవ వచ్చిన చదవండి సామ్స్ వన్ థర్టీ త్రీ నీ యొద్ద క్షమాపణ దొరు ఏవుడంట మన పాపములన్నీ లెక్క పెట్టి ఒక రికార్డ్ చేసి ఆయన ఒకవేళ మనల్ని ఆ రీతిగా మనల్ని తీర్పు చేస్తుంటే ఆయన ముందు ఎవరైనా నిలవగలుగుతారా అండి నన్ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే దేర్ ఇస్ నాట్ ఇవన్ వన్ all have become corrupt every one has turned away from god prathi okkaru kuda devuniki virodhamga jeevistunnaru okkadu kuda neethi mantrudu ledani devuniki vakyamu cheptundi ante ide ee vakyam kuda ade reethiga cheptundi okkavela devudu manaki mana yokka paapamulu cheppuna teerpu teerchi undalante okkavela devudu mana paapamulu cheppuna mana chesina kriyalu cheppuna manamo aayana mundu nilabadagaltamandi can we stand before god can we stand before god not one will be able to stand okkaru kuda devun mundu nilabadaledani ipudu kirtana adi 134 vachanam chadavandamma fourth verse 134 vachanam chadavandi ni yodda kshamaapana dorkunu devuni tandri digar eppudu nundi kuda kshamaapana undandi kshaminche tvanti gunamo man devuniki undi eppudaina meer aalochinchara okka vela devudiki kshamaapana gunamu lekapothe prathi okkarni teerpu teerustu unte ee roju man andaru ikkada undagaltamandi no not at all ఆయనలో క్షమాపణ గుణము ఉంది కాబట్టి మనం ఇంకా సజీవులుగా ఉన్నాం కదా మరి లామెంటేషన్స్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ఫోర్టీన్లో అంటే అంటే వీఆర్ నాట్ కన్స్యూమ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ మర్సీ మనము ఇంకను కదా చూడండి లామెంటేషన్స్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ట్వంటీ టూ ఎవరిని చదువుతారండి విలాప వాక్యములు చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ట్వంటీ టూ యహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాత్సల్యత ఎడతెగక నిలుచున్నది గనుక మనము నిర్మూలము కాకున్న వారము మనము నిర్మూలము కాకున్నాము కదా బికాస్ ఆఫ్ హిస్ మర్సీ హిస్ కంపాషన్స్ ఆయన యొక్క కృప వలన ఆయన యొక్క ఆ యొక్క మర్సీ వలన కృప వలన మనమందరం కూడా చనిపోక మనమందరం మరొకసారి చదవ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ ప్లీజ్ రీడ్ అగైన్ సామ్ విలాప వాక్యం మూడు ఇరవై రెండు చదవండి మనం నిర్ములము కాలేదు ఆయన దగ్గర మరి కృప ఎంతో విస్తారంగా ఉంది ఆ కృప వలన మనం ఇంకను నిర్మూలం కాలేదు ఇలా కీర్తనలు నూట ముప్పైలో దగ్గర ఏమో చెప్తుందంటే ఆయన మన పాపములన్నీ కూడా లెక్క పెట్టి ఉంటే ఏ ఒక్కరం కూడా ఆయన ముందు నిలబడలేమని అయితే ఆయన ఎందుకు క్షమాపణ ఉంది 
దేవుడు క్షమించే గుణం కలిగి వాడున్నాడు కాబట్టి మనం ఈరోజు సజీవులుగా ఉంటున్నాం బైబిల్ ఒక వాక్యం ఏమిటుందంటే దేవుడు మరి మన పాప క్షమాపణ కోసం దేవుని యొక్క గొర్రెపిల్లగు యేసు ప్రభుని ఆది అందునే ఆయన్ని ఆయన్ని మరి ఆ యొక్క ప్రణాళిక వేసినట్టు చూస్తున్నాం చూడండి మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చినం చూద్దాం ఫస్ట్ పీటర్ చాప్టర్ వన్ వర్డ్స్ ఎయిటీన్ పితృ పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టినట్లుగా వెండి బంగారంల వంటి క్షయ ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపై నియమింపబడెను గాని తను మృతులలో నుండి లేపి తనకు మహిమనిచ్చిన దేవుని ఎడల తన ద్వారా విశ్వాసులైన మీ నిమిత్తము కడవరి కాలముల ఎందు ఆయన ప్రత్యక్షపరచబడెను ఎవరు ప్రత్యక్షపరచాడండి యేసు ప్రభు వారు జగత్తి పునాది వేయక ముందనే దేవుడు ఆయన్ని ప్లాన్ చేశాడంట ఎందుకంటే మన పాప క్షమాపణ కోసమే మన పాప క్షమాపణ కోసము జగత్ పునాది వేయక ముందే దేవుడు యేసు ప్రభుని ఒక బరి బలిచే గొర్రెపిల్లగా ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు ఎందుకు బాగా గమనించండి ఆదాము తప్పు చేసిన తర్వాత దేవుడు యేసు ప్రభుని పంపించాలనుకోలేదు కానీ సృష్టి ఆయన ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తున్నాడో అప్పుడే చూశాడు ఆయన ఆదాం తప్పు చేయబోతున్నాడని అవ తప్పు చేయబోతుందని మానవులందరూ తప్పులు చేయబోతున్నారని వారికి పాప క్షమాపణ గురించి ఆయన జగత్ పునాది వెయ్యక ముందే ఇదిగో ఈ ప్రశస్తమైనటువంటి గొర్రపిల్ల యేసు ప్రభుని ఆయన అప్పుడే ప్లాన్ చేసినట్టు మనం చూస్తున్నాం మనకు బాగా గమనించవలసింది ఏంటంటే దేవుడు మనల్ని కూడా ఆ యొక్క జగత్ పునాది వెయ్యక ముందనే ఆయన ఎంచుకున్నాడు కదా చూడండి ఎఫ్ఎస్సి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన చూడండి ఎట్లనగా తన ప్రియని అందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృప మహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చొప్పున ఏసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనుగా స్వీకరించుటకై మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులమునై ఉండవలెనని జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకునేను మనం ఎట్లా ఉండాలండి పరిశుద్ధులుగా చూడండి రెండు ఇంకో వాటం నిర్దోషులుగా ఎట్లా ఉంటాము పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా అంటే యేసు క్రీస్తు ద్వారా కదా సమస్త పాపములన్నీ ఆయన తన మీద వేసుకుని మనము పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా ఉండాలని దేవుడు ఎప్పుడు ప్రణాళిక వేశారు చెప్పాలి జగత్ పునాది వేయక ముందే అంటే మీరు బాగా ఆలోచించుకోవాలి యుఆర్ నాట్ ఎ ర్యాండమ్ ఈవెంట్ కదా మీరు యుర్ జస్ట్ నాట్ ఎ ర్యాండమ్ ఈవెంట్ కొన్నిసార్లు నేను బతికితే ఏంటి నేను చనిపోతే ఏంటి నేనేమైనా ఇంపార్టెంట్ పర్సనా నేను విఐపి కాదు కదా హూ కేర్స్ ఫర్ మీ నాకు చదువు లేదు లేకపోతే నేనేదో చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాను ఒక టీచర్ని నేను లేకపోతే ఒక ఇద్దరు పిల్లలకి తల్లిని నేను ఇదిగో నేను ఏదో చిన్న పని చేసుకుంటున్నాను నా ఇంట్లో ఐఎమ్ నో బడీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఐమ్ అన్ ఇన్కాన్సిక్వెన్షియల్ పర్సన్ మై వర్డ్స్ మై డీడ్స్ డూ నాట్ మేక్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దిస్ వరల్డ్ అనుకుంటాను చాలా సార్లు కదా మన దృష్టిలో మనం చాలా చిన్న వారం అయితే ఏసు ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే నిన్ను జగత్ పునాది ముందే పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా ఉండాలని ఆ యొక్క గొర్రె పిల్లను జగత్ పునాది ముందే ఆయన ప్లాన్ చేశాడు అంటే ఆయన ఆ యొక్క ఈ లోక సృష్టించక ముందే నిన్ను ఆయన చూశాడు నువ్వు నిర్దోషులుగా ఉండాలని నువ్వు పాప క్షమాపణ పొందాలని ఆయన అప్పులే ప్లాన్ చేశాడు ఎందుకంటే నువ్వు ఆయన దృష్టిలో చాలా చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి పర్సన్ యుర్ వెరీ ప్రెషియస్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ గాడ్ చూడండి ఎప్పుడన్నా ఏదైనా వెడ్డింగ్కి మనల్ని ఎవరైనా పిలవాలంటే వాళ్ళు ఇన్విటేషన్లు వేసుకుంటారు చాలా మంది ఇన్విటేషన్లో మనం ఉండము ఆ లిస్ట్లో ఏదో లాస్ట్ మినిట్ మమ్మల్ని రోడ్ మీద చూసి ఇచ్చారనుకోండి కార్డ్ మీరేమనుకుంటారు చెప్పండి వీఆర్ నాట్ ఇన్ దేర్ లిస్ట్ అట్ ఆల్ వీ వీర్ ఆఫ్ ఏదో వాళ్ళు మనం చూశారు కాబట్టి కానీ దేవుడు నిన్ను రక్షించాలని ఆయన లిస్టులో ఎప్పుడు రాసుకున్నాడు జగత్ పునాది వే జస్ట్ గెట్ దిస్ థాట్ స్ట్రైట్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ get it into your let it sink into your heart god knew you even before you were formed in your mother's womb ni talli garbhamlo roopimpa badaku mundine jagat punadi veek mundine ee lokanni srushtinche badaku mundine god saw you and god wanted you to be with him forever ni paapamulanu ni doshamulanu pakkana pettesi ni paapamulanu anni kuda ayana kshaminchi neevu ayantho chirakalam undalani ayana tane yokka gorra pilanu idigo మన యొక్క పాప క్షమాపణ కొరకు పంపించని ఈ గొర్రెపిల్ల ఎంత మంచి గొర్రెపిల్ల అండి అస్సలు మీద కూడా ఉండి ప్రభువా వారు ఏం చేయిచ్చున్నారో వారు తెలియదు కాబట్టి వారిని క్షమించమని పలుకుతున్నాడు 
what a wonderful god we have what a wonderful nature he has for forgiveness kada andi manlo konni saarlu aa yaka kshamaapana gunamu oka saari chesthe kshamistam gaani rendu saalu chesthe kshaminchaledu manam enni saarlu lord i am sorry antamu malli ventane elli appuru paat chestam prabhu ee paapam nenu inka cheyanu antanu malli velli chesistane untam sayantram aithe kontha mandi ki alavatlu taggavu kontha mandi chedda maatalu aagavu kontha mandi ki chuse tavanti chedu vaadu aapaleru ayinappati kuda ఆయన ప్రేమ ఎంత గొప్పదేంటి ఆయన ఇక్కడ పలుకుతున్నాడు ఎన్నిసార్లు క్షమించాలి దేవా అని పేతురు అక్కడ అడుగుతుంటే సెవెన్ టు ద పవర్ సెవెన్ ఇప్పుడు యశ్ ప్రభువుకి దగ్గరకి నావ్ దే ఆర్ ఆల్ వాచింగ్ హీమ్ దిస్ ఇస్ వాట్ హీ ప్రీచ్ వాట్ విల్ హీ డూ అంటే అక్కడ నుండి ఆయన ప్రభావ వారిని క్షమించు అని చెప్తున్నాడు ఎంత మంచి దేవుడు అండి మన దేవుడు మనల్ని క్షమించేటువంటి దేవుడు చూడండి కీర్తనలో నూట మూడో అధ్యాయము మూడో వచనం చూద్దాం ఆయన మన దోషంలోను క్షమించేటువంటి వాడు వి ఆర్ గాడ్ ఈజ్ గాడ్ ఫర్ గేవ్స్ అదే కీర్తన నూట మూడు ఎనిమిది నుండి పన్నెండు వరకు చదవండి అమ్మా యహోవా దయాదాక్షిణ్య పూర్ణుడు యహోవా దయాదాక్షిణ్య పూర్ణుడు దీర్ఘ శాంతుడు కృపా సమృద్ధి గలవాడు ఆయన ఎల్లప్పుడూ వ్యాజమాడు వాడు కాడు ఆయన నిత్యము కోపించువాడు కాడు మన పాపములను బట్టి మనకు ప్రతికారము చేయలేదు మన పాపములు బట్టి మనకి ప్రతికారం చేయలేదు కానీ మన దోషములను బట్టి మనకు ప్రతిఫలం ఇయ్యలేదు ఇలేదు భూమి కంటే ఆకాశము ఎంత ఉన్నతముగా ఉన్నదో ఆయన ఎందు భయభక్తులు గల వారి ఎడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉన్నది పడమటికి తూర్పు ఎంత దూరమో పడమటికి తూర్పు ఎంత దూరమో ఆయన మన అతిక్రమములను మనకు అంత దూరపరిచి ఉన్నాడు మన అతిక్రమలు అంత దూరం జస్ట్ త్రూ దెమ్ ఫార్ చదువు తర్వాత తండ్రి తన కుమారుల ఎడల జాలిపడినట్లు ట్వెల్త్ వరకు చాలు కదా సో వీ హ్యావ్ ఏ గాడ్ హూ ఫర్ గివ్స్ సమ్ టైమ్స్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ గాడ్ డస్ నాట్ ఫర్ గేవ్ లేకపోతే రెండే సార్లు క్షమించాడు అనుకోండి మూడే సార్లు క్షమించాడు అనుకోండి వాట్ ల్ హ్యాపెన్ టు అస్ ఆయన ఎల్లప్పుడు క్షమించేటువంటి దేవుడు ఎంత మంచి దేవుడు కానీ ఆ క్షమాపణని మనం ఈజీగా తీసుకొని మాటి మాటికి మనం పాపం చేయం కానీ ఎందుకంటే బయలు వాక్యంలో ఏముంటుందంటే ఇఫ్ యూ ఆఫ్టర్ నోయింగ్ అండ్ టేస్ట్ ఎడ్ ద వండర్ఫుల్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ది లాడ్ అండ్ స్టిల్ కీప్ ఆన్ సినింగ్ ఇంకా మనము ఆయనను మళ్ళీ మళ్ళీ సులువేస్తున్నట్లయని హిబ్రుల్ గ్రాసిన గంధంలో ఉంటుంది సో we go to god because he forgives and we change and god changes us so that he gives us victory over our sins also aithe ee maata yokka pramukhyata entante manalni preminche tvanti devudu kshaminche tvanti devudu ani kuda yona rasana grantham nalugu adhyayamu rendu vachanam chudandi jona chapter 4 verse 2 jona chapter 4 verse 2 yehova నేను నా దేశమందు ఉండగా ఇట్లు జరుగునని నేను అనుకుంటుని కదా అందువలనే నీవు కటాక్షమును జాలియును బహుశాంతమును అత్యంత కృపయు గల దేవుడవై ఉండి నీవు కటాక్షము జాలియు బహుశాంతము అత్యంత ప్రేమ గల దేవుడై ఉండి పశ్చాత్తాపడి కీడు చేయక మానుదు అని నేను చేయక మానేసి ఇంగ్లీష్ లో చాలా చక్కగా ఉంటుంది హీ ఈస్ ఎ గాడ్ రిలయన్స్ అండ్ డస్ నాట్ హామ్ ఆయన మేలు చేసేటువంటి దేవుడు కానీ కీడు చేసేటువంటి దేవుడు కాదు కదా మేలు చేసేటువంటి వీ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ గాడ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ మర్సీ ఆయనని అందుకనే మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చండి ఎందుకంటే ఆయన కటాక్షం చేసేటువంటి దేవుడు ఫుల్ ఆఫ్ కంపాషన్ ఫుల్ ఆఫ్ మర్సీ కదా అంటే మన పాపములన్నీ కూడా యేసు ప్రభు మీద వేసి ఆయన ద్వారా మనకి క్షమాపణ దయచేశాడు అంతేకాకుండా ఆ క్షమాపణ గుణము ఆయన తన కుమారుల్లో సులు మీద కూడా ప్రతి మనిషికి చూపించాడు ఈ క్షమాపణ అనేది మన జీవితంలో లేకపోతే ఈరోజు మనం సజీవులుగా ఉండలేము అలే లూయా అంతేకాకుండా మీరు ఈ తండ్రి కుమారులు అనుకో పిలువబడాలంటే మనం కూడా ఈ క్షమాపణ గుణము మనకి ఉండాలని ఇందాక మత రాసిన సువార్త ఐదవ ఉదయం నలభై రెండు వచనంలో చదువుకుందాం ఇంకొక రెండు వచనాలు చదువుకుని ఈ మాట మనం ముంచుకుందాం ఎఫిసి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచనం చదవండి ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్డ్స్ థర్టీ టూ ఇంకొకరు కొలిసి మూడు పదమూడు తీయండి ఒకరి ఎడల ఒకడు దయ కలిగి ఒకరిని ఎడ ఒకరు దయ కలిగి 
కరుణా హృదయులై కరుణా హృదయులై క్రీస్తు నందు దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమించిన ప్రకారం క్రీస్తు నందు దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమించ ప్రకారం మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి ఎందుకంటే అన్ని రిలేషన్షిప్స్ లో వెదర్ ఇట్స్ ఏ ఫాదర్ అండ్ ఏ సన్ ఆర్ ఏ వైఫ్ అండ్ ఏ హస్బెండ్ ఆర్ ఎట్ అన్ ఆఫీస్ వేరే వేరే మానవుడు ఇంకొక మానవుని తోటి మనము ఎంతో మనము ఏమంటారంటే ప్రేమ ఐకమత్యం అనే మంచి సత్ సత్ సంబంధాలు కలిగి ఉండాలంటే ఒకరినొకరు మనము ఏం చేయాలంటే మనం క్షమించుకోవాలి క్షమించిన లేకపోతే వీ కెన్ నాట్ లివ్ ఎ గాడ్లీ లైఫ్ ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే మనలో ఎన్నో తప్పులు ఉంటాయి కదా మనలో అనేక తప్పులు ఉంటాయి ఇందాక యాకోబులో మనం చదివినట్టు మూడు అధ్యాయంలో వి ఆల్ స్టంబుల్ వి ఆల్ స్టంబుల్ యాకోబు మూడు మన ఇంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ వి ఆల్ స్టంబుల్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పులు చేస్తూనే ఉంటారు అందుకని దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఒకరినొకరు క్షమించుకున్నాడు కొలిసి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చిన చదవడు తనకు హాని చేసినని ఒకడు అనుకుని ఎడల ఒకరినొకడు సహించుచు ఒకరినొకడు క్షమించుడి ఒకరినొకరు సహించుకుంచు ఒకరినొకరు క్షమించు యూనో బేర్ విత్ వన్ అనదర్ అండ్ ఫర్ గివ్ వన్ అనదర్ ఈరోజు ఈ గుడ్ ఫ్రైడే దినమున ఈ మొదటి వాక్యంలో నుండి మొదటి ఏసు పలికిన మొదటి మాటల నుండి మనతో ఏం పలుకుతున్నాడు అంటే దేవుడు ఒకరినొకరు సహించుకొనుడి ఒకరినొకరు క్షమించుకొనడి బేర్ వన్ అనదర్ అండ్ ఫర్ గివ్ వన్ అనదర్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ 